आज की क्लास में भाई हम इन शाह मैथमेटिकल इंडक्शन को कंटिन्यू करना है एक क्वेश्चन और एक बच्चे वाला था वैसे टाइप कर करके फिर मेथड चेंज करना है देखिए ये क्वेश्चन जो लास्ट पार्ट नहीं देखे लोग से गुजारिश है पहले इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए उसमें हम जो है अलग टाइप के क्वेश्चन करे थे उसी का कंटिन्यूशन है तो देखिए आप टू एन टर्म्स दिया ना एंथ टर्म नहीं दिया तो पहले एंथ टर्म मालूम कर लेंगे एंथ टर्म कैसा लिखेंगे देखिए टी एन प्लस टू ऊपर क्या है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस सो वन प्लस एन क्यूब प्लस है वैसे डिनोमिनेटर में क्या है और नंबर्स मैं लास्ट क्लास में बताया था फर्स्ट क्लास में और नंबर्स का एंथ टर्म है था टू एन माइनस वन टू एन माइनस तो इसको लिख सकते हैं हम ऊपर एन क्यूब है ना तो सिगमा एन क्यूब नीचे टू एन माइनस वन है ना इसलिए सिगमा टू एन माइनस वन इक्वल्स टू सिगमा एन क्यू पीछे लिखा है देख लिया तो इसका फॉर्मूला है था एन स्क्वायर इन टू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर सिगमा एन क्यूब होता हो एन स्क्वायर इन टू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर सिगमा टू एन माइनस वन भी लिखा है पीछे लिख लीजिए आप लोग एन स्क्वायर लास्ट पार्ट में ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर अब ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे तो दे फो वन क्यूब बाई वन प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब बाई वन प्लस थ्री प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब बाई वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सो वन प्लस अब एंथ टर्म मालूम के लिए हम इसका एंथ टर्म यहाँ पे अप टू एंथ टर्म से तो एंथ टर्म आ गया एन प्लस वन होल स्क्वेयर बाई फोर इक्वल्स टू एन बाई ट्वेंटी फोर इंटू टू एन स्क्वायर प्लस नाइन एन प्लस थर्टी ये सिग्मा एन क्यूब और सिग्मा टू एन माइनस वन प्रीवियस क्लासेस में लिखा है मैं याद रखना उसको एन क्यूब होता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन होल स्क्वायर बाई फोर और सिग्मा टू एन माइनस वन होता है एन स्क्वायर तो ये एन स्क्वायर स्क्वायर क्या आंसर है अब यहाँ से हमारे पास मेथड है क्या है सबसे पहले स्टेप वन फॉर एन इक्वल्स टू वन फॉर एन इक्वल्स टू वन फॉर एन इक्वल्स टू वन लेफ्ट हैंड साइड क्या है पास वन क्यूब बाई वन वन क्यू बाई वन मनी श्रिंग राइट हैंड साइड में क्या करना एन की जगह पे वन लिख डालना वन बाई ट्वेंटी फोर टू इंटू वन स्क्वायर प्लस नाइन इंटू वन प्लस थर्टी क्या ये थर्टीन प्लस नाइन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस टू ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा ये वन दे फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास अपन सपोज करते हैं क्या बोलेंगे इसको लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के तो एन के पे के डाल लो क्या होगा वन क्यूब बाई वन प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब बाई वन प्लस थ्री प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब बाई वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस वन K में चेंज कर रहे हम तो ये एन की वजह के ही डालना तो ये रहेगा K प्लस वन होल स्क्वेयर बाई फोर इक्वल्स टू क्या K बाई ट्वेंटी फोर K बाई ट्वेंटी फोर इंटू के बाई ट्वेंटी फोर इंटू टू के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस थर्टी इसको वन नोट कर लो अब K के बाद क्या करेंगे हम K प्लस वन टर्म में जाएंगे ऑलरेडी पढ़े हुए देखो जो प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे पहले प्रीवियस क्लासेस देख लोगे उसको कंटिन्यूशन करें हम कंसिडर कैरेक्टर के प्लस वन टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड तक जाना तो ये ऐसे डालो पहले वन क्यूब बाई वन प्लस वन क्यूब प्लस टू क्यूब बाई वन प्लस थ्री प्लस सो वन प्लस यहाँ तक हो गया के टर्म्स के प्लस वन हो स्क्वेयर बाई फोर इसके बाद का टर्म प्रूफ करना है आपको तो इसके बाद का टर्म यानी के के बजाय के प्लस वन डालो इसके बाद के टर्म में के के बजाय क्या लिखना के प्लस वन फिर एक प्लस वन है ना होल स्क्वायर बाई फोर यहाँ से लेके कर यहाँ तक के टर्म्स हो गए इसके बाद क्या होता है के के बजाय के प्लस वन अब यहाँ से लेके कर यहाँ तक की वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू ले लेंगे यहाँ से लेके कर यहाँ तक इक्वेशन वन में हमारे पास क्या है ये के बाई ट्वेंटी फोर इन टू टू के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस थर्टी हो गया प्लस ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा के प्लस टू होल स्क्वायर बाई फोर यहाँ तक की वैल्यू हम क्या करें यहाँ से ले लें प्लस पे लिया आप इसको क्या करना पहले एलसीएम ले लो एलसीएम क्या आएगा ट्वेंटी फोर आएंगा एलसीएम तो ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सेम है ये भी सेम आ जाएगा के इंटू टू के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस थर्टीन प्लस ये फोर से जाता ना 
फोर सिक्स जा होता सिक्स इंटू के प्लस टू के प्लस टू फोर स्क्वेयर अब इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर करके सॉल्व करेंगे ठीक है अब ये के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं कैसे लिखेंगे बोलो टू के इंटू के के स्क्वेयर टू के क्यू के इंटू के के स्क्वेयर नाइन के स्क्वेयर टू के इंटू थर्टीन थर्टीन के सिक्स इंटू पहले एक्सपैंड करना इसको ए प्लस भी होल स्क्वायर जाता हूँ ए स्क्वायर प्लस टू बी टू टू जो फोर के प्लस टू स्क्वायर फोर होल डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर है शॉर्ट में दोनों इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी फोर इंटू इसको ऐड कर लो अच्छा इसको पहले सिक्स से मल्टीप्लाई कर लो उसका ऐड कर लो टू के क्यू प्लस नाइन के स्क्वायर प्लस थर्टीन के प्लस सिक्स इंटू के स्क्वायर सिक्स के स्क्वायर प्लस सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर के प्लस सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर अब और एक स्टेप है इसको क्या होता है देखो वन बाई ट्वेंटी फोर के क्यूब तो एक ही छः टू के क्यूब प्लस नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन के स्क्वायर थर्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस नंबर्स क्या है ट्वेंटी ठीक है अपन ऑलरेडी पढ़े थे आंसर सॉल्व करके एन के बजाय के प्लस वन लाना है एन के बजाय क्या लाना है के प्लस वन तो इसको पूरा चेंज करते हुए लाना मुश्किल है इसलिए आपको याद है पिछली क्लास में बताया था इसको हम क्या करेंगे पहले वन नोट कर लेते हैं ना इसको टू नोट कर लेते इसको ऊपर से कंटिन्यू करेंगे अभी समझाता हूँ अब देखिए ये जो है हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते बहुत मुश्किल है इसको सिंथेटिक डिवाइड करना वैसा भी कर सकते बाद लोग वैसा भी कराते लेकिन हम क्या करेंगे इसको नोट कर लिया नोट टू बोल के नोट कर लिया मैंने अब जो आंसर क्या लाना होता है एन के बजाय के प्लस वन आना आंसर में आंसर में एन के बजाय के प्लस वन आना तो अब आंसर लेके स्टार्ट करेंगे हम कंसिडर करके तो एक्चुअली आंसर क्या लाना था अपन के बाय एन के बजाय के प्लस वन डालो तो के प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर टू इंटू के बजाय के सॉरी एन के बजाय के प्लस वन स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एन के बजाय के प्लस वन प्लस थर्टी ये आंसर लाना था अपना क्या है एन के बजाय के प्लस वन टू इंटू के प्लस वन स्क्वायर प्लस है ना तो अब ये आंसर लेके सॉल्व करेंगे इसको इसकी वैल्यू भी अगर ये चाहिए तो टू और थ्री यूज करके बोल सकते हैं हम के प्लस वन ट्रम के लिए भी ट्रू है बल्कि तो हम क्या करें जब इसको सिंथेटिक डिवाइड करके लाने में स्टेप चेंज करना पड़ता बस लोग नहीं कर सकते इसलिए इसको सीधा इक्वेशन टू नोट कर लो फिर ये आंसर जो हम ये लाना था के प्लस वन इसको फिर सॉल्व करेंगे हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम लाना इसको सॉल्व करो अब ये के प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर ऐसे हम तो पहले अंदर पूरा सॉल्व कर लेंगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे टू इन टू ये ए प्लस भी होल स्क्वायर आता ए स्क्वायर ने के स्क्वायर प्लस टू वन जो टू के प्लस वन नाइन से मल्टीप्लाई कर लो नाइन के प्लस नाइन प्लस थर्टीन इक्वल्स टू के प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर इसको मल्टीप्लाई कर लो टू इंटू टू टू इंटू के स्क्वायर टू के स्क्वायर टू इंटू के स्क्वायर टू के स्क्वायर प्लस टू टू जो फोर फोर के ये भी ऐड कर लो ना प्लस नाइन थर्टीन के टू वन जो टू टू प्लस नाइन लेवन लेवन प्लस थर्टीन ट्वेंटी फोर ठीक है अब एक काम करो पहले पूरा के से मल्टीप्लाई कर लो फिर वन से के इंटू टी के स्क्वायर क्या होगा टू के क्यू प्लस के इंटू थर्टीन के थर्टीन के स्क्वायर प्लस के इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के अब वन से मल्टीप्लाई करो वन इंटू टू के स्क्वायर टू के स्क्वायर प्लस वन थर्टीन जो थर्टीन के प्लस वन ट्वेंटी फोर सा ट्वेंटी फोर होल डिवाइड बाई ट्वेंटी फोर लास्ट है वन बाई ट्वेंटी फोर इन टू के क्यूब तो एक ही छः ऐड कर लो तो टू के क्यूब हो गया ये एक अब के स्क्वायर दो है ना थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन के स्क्वायर ट्वेंटी फोर प्लस थर्टीन क्या होता है थर्टी सेवन के प्लस ट्वेंटी फोर इसको थ्री नोट कर लेंगे हम अब देखिए हम जो के प्लस वन टर्म लिए थे और जो पहले के टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर सॉल्व करे थे तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के प्लस वन टर्म्स की और राइट हैंड साइड की वैल्यू के प्लस वन टर्म की सेम आ रही थी टू के स्क्वायर फिफ्टीन के थर्टी सेवन के स्क्वायर ट्वेंटी फोर और ये भी वही है देर फोर हम क्या लिखना फ्रॉम टू एंड थ्री देर फोर फ्रॉम टू एंड थ्री द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस वन देर फोर द बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल स्मॉल एंड ब्लॉक्स टू कैपिटल बल्कि दरिया बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रू डेट टू इंटू फोर पावर टू एन प्लस वन प्लस थ्री पावर थ्री एन प्लस वन इज डिविजल बाई इलेवन अब ये डिविजिलिटी के चार क्वेश्चन करना है तो एक दो अभी कर लेंगे एक दो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिविजिलिटी के क्वेश्चन कैसा स्टार्ट करना है तो इसका थोड़ा मेथड चेंज होता है स्टेप्स वही रहते हैं थोड़ा चेंजेस आते हैं 
लेट बोल के जो भी फंक्शन देना हम इसको एफ ऑफ एन लिख लिया अपन एफ ऑफ एन इक्वल्स टू टू इंटू फोर पावर टू एन प्लस वन प्लस थ्री टू द पावर ऑफ थ्री एन प्लस वन टू टू इंटू फोर टू द पावर ऑफ टू एन प्लस वन प्लस थ्री टू द पावर ऑफ थ्री एन प्लस वन सबसे पहले क्या है डिविजन बाय इलेवन बोल के प्रूफ करना है तो फॉर एन इक्वल्स टू वन बोलो फॉर एन इक्वल्स टू वन क्या इंगा एफ ऑफ वन इक्वल्स टू टू इंटू फोर पावर टू इंटू वन प्लस वन प्लस थ्री टू द पावर ऑफ थ्री इंटू वन प्लस वन टू इंटू फोर टू द पावर टू प्लस वन थ्री फोर क्यू प्लस थ्री टू द पावर ऑफ फोर क्या इंगा टू इंटू फोर क्यू फोर इंटू फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर प्लस थ्री पावर फोर क्या होता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू ये मल्टीप्लाई कर लो वन ट्वेंटी एट प्लस एटी वन तो क्या इंगा नाइन टेन का जीरो क्या रही वन वन प्लस वन अभी ये टू नॉट नाइन जो है इलेवन से डिवाइड होता नहीं होता देखो इलेवन से डिवाइड होता ना ये इसको कैसे डालना सुनो एफ ऑफ वन इक्वल्स टू इलेवन इन टू बोलिए डालो इसको इलेवन से डिवाइड करा लो टू नॉट नाइन को अगर आप इलेवन से डिवाइड करते हो इलेवन वन सा इलेवन नाइन इलेवन नाइन सा नाइन्टी नाइन डिवाइड हो गया ना तो इलेवन इंटू नाइनटीन होता टू नॉट नाइन तो इलेवन इंटू टू नॉट नाइन लिख डालो तो इलेवन इंटू कोई भी नंबर इलेवन से डिवाइड होता होता नहीं होता वो इलेवन इंटू एनी इंटीचर कैन बी डिवाइडेड बाई इलेवन देर फो एफ ऑफ वन इक्वल्स टू सेक्ट डालो द स्टेटमेंट इज ट्रू द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी सॉरी इलेवन इंटू नाइनटीन नाम इलेवन इंटू नाइनटीन होता टू नॉट नाइन इलेवन इंटू नाइनटीन क्या होता इलेवन इंटू नाइनटीन होता टू नॉट नाइन क्योंकि रिमाइंडर जीरो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन इसके बाद क्या लिखते हैं हम याद है लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के तो एन के पे के डालो क्वेश्चन में क्या आएगा एन के पे के के तो एफ ऑफ के इक्वल्स टू टू इन टू फोर पावर टू के प्लस वन प्लस थ्री पावर थ्री के प्लस वन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है देखो कैसा लिखना अपन लेट बोल के ये एजम्पन है ना ये ट्रू है बोले सा लेट बोल के स्टार्ट करना दिन इज ट्रू फॉर क्या लिख रहे हैं हम के द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर के यानी ये ट्रू है बोले सर ट्रू यानी ये क्या ऐसा भी लेवन से डिवाइड होता बोले सर किससे डिवाइड होता बोले सर लेवन से इस वजह से इसकी वैल्यू लेट बोल के एड करना लेवन इन टू एम बोल के सपोज कर लो एम कोई भी एक नेचुरल नंबर है इंटीजर भी लिख सकते हैं लेकिन नेचुरल नंबर इक्वल अच्छा क्या लिखना बोलो ये लेवन से डिवाइड होता बोलकर है अपने पास ऑलरेडी सपोज कर लिया मैं तो ये लेवन से डिवाइड होता सो कोई भी नंबर कह सकते हैं लेवन इंटू वन लेवन इंटू टू लेवन इंटू थ्री ये वो नंबर से जो लेवन से डिवाइड होते हैं तो लेवन इंटू फाइव लेवन इंटू कुछ भी लिख सकते हैं तो जनरल ये फाइव फोर वन टू थ्री के बजाय लेवन इंटू एम तो लेवन एम कैसे भी इलेवन से डिवाइड होता ना होता बोलो लेवन इलेवन कैंसिल उस वहाँ से याद करना नेक्स्ट स्टेप में बहुत जरूरी है पूरे चार क्वेश्चन में हमको ऐसे करना पड़ेगा दे फोर लेट बोल के हम क्या करना ये डिविजल बाई बोल के प्रूफ अपन सपोज कर लिए ट्रू है बोल के तो उस ये इलेवन से डिवाइड होता से इसको लेट बोल के लेवन एम सब उसका इसमें से एक काम को दोनों में से कोई एक वो साइड लेके चलाते हैं इसको उधर लेके चला रहा हूँ मैं तो क्या आएंगे वो लोग टू इंटू फोर पावर टू के प्लस वन इक्वल्स टू लेवन एम माइनस थ्री पावर के प्लस वन थ्री पावर थ्री के भैया सॉरी थ्री पावर थ्री के प्लस वन इसको वन नोट कर लो अब ये के तक हो गया आप के प्लस वन टर्म में जाओ कंसिडर एफ ऑफ के प्लस वन के प्लस वन यानी इसमें के के बजाय के प्लस वन डालो टू इंटू फोर पावर टू इंटू के के बजाय के प्लस वन बैग लिखना टू इंटू के के बजाय के प्लस वन प्लस वन प्लस थ्री टू द पावर ऑफ थ्री इंटू के 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 बजाय के प्लस वन प्लस वन अब यहाँ पे दो तीन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो टू इंटू फोर टू द पावर ऑफ टू इंटू के टू के प्लस टू वन सो टू प्लस वन टू इंटू के टू के टू वन जो टू ये बाहर है ना ब्रैकेट के तो ये वन ऐसे आता प्लस बोलिए थ्री टू द पावर ऑफ थ्री के प्लस थ्री वन जो थ्री प्लस वन अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है देखिए अच्छा समझ में और सुनो इक्वेशन वन में फोर का पावर क्या है टू के प्लस वन तो इसका ये पावर टू के प्लस वन में चेंज करना ये टू निकाल दो ये टू एक्चुअली टू नहीं है ये फोर स्क्वेयर है ये ऊपर है ना ये फोर स्क्वेयर को अलग करना पड़ा कैसा देखो बहुत आसान है टू इंटू इक्वेशन वन में फोर का जैसा पावर है ना वैसे ना फोर का पावर है टू के प्लस वन ये टू निकालने के ऐसे फोर पावर टू के प्लस वन इन टू लिखना को सब बच रहा था फोर स्क्वायर फोर स्क्वायर ऐसा आता है ए पावर एम प्लस एन को लिख सकते ए पावर एम इन टू ए पावर एम अच्छा वैसे यहाँ पे बोलिए आप इक्वेशन वन में जैसे पावर से वैसे पावर लिखना इक्वेशन वन में थ्री का पावर क्या है थ्री के प्लस वन थ्री के प्लस वन लिख के थ्री को अलग कर दो थ्री के प्लस वन 
into 3 cube. Up 3 cube 27. 4 square 16. 4 square 16 into 2 into 4 power 2 k plus 1 bracket. 3 cube 27 into 3 to the power of 3 k plus 1. Now equation 1 may cannot get him the go. 2 into 4 power 2k plus 1k value. Yes, suppose get it. So, let's take a look. Look, 16 into 2 into 4 to the power of 2k plus 1k value. Here, we note here. 11m minus 16 in, sorry, 11m minus 3 power 3k plus 1 bracket. One more time, let's call it. 16 into its value. Now, let's take a look. Suppose get it. Plus, what is this? 27 into 3 power 3k plus 1. इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू इलेवन ऐसे डालो 16 इंटू इलेवन एम माइनस सिक्सटीन इंटू थ्री पावर थ्री के प्लस वन प्लस ट्वेंटी सेवन इंटू थ्री पावर थ्री के प्लस वन अब ये क्या होगा कोई इसको ऐसे डालो 16 इंटू इलेवन एम अब ये जो है ना भाई इसको देखो सेम है ये 27 माइनस सिक्सटीन जैसे ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स क्या होता है तो 27 into 3 power 3k plus 1 minus 16. तो 27 minus 16 होता है 11. उसको आ सकता है plus 11 into 3 to the power of 3k plus 1. ठीक है? अब एक दो steps. एक बार revise कर लो. 20. अगर इसमें common भी लिया आप 3k plus 1, तो यहाँ पे 27 बसता है minus 11. 27 minus 11 होता sorry 16. 27 minus 16 होता है 11. अब last step बचा हुआ है इसका. Last step क्या है देखिए आप लोग दोनों में से 11 common ले लो. लास्ट स्टेप में क्या होता है जो कॉमन ले है ना जो प्रूफ करना है डिविजिबल बाय 11 तो 11 कॉमन आना डिविजिबल बाय 64 तो 64 कॉमन आना डिविजिबल बाय 17 वो तो 17 कॉमन आना अब डिविजिबल बाय वो तो 11 वो तो 11 कॉमन आना आ गया ना 11 कॉमन तो इसमें से 11 निकल गया तो क्या बचा 16m प्लस यहां पे क्या बचेगा 11 कॉमन लिए तो 3 टू द पावर ऑफ 3k प्लस 1 तो 11 इनटू ये भी कोई एक इंटीजर है वैसे यहां पे डाल दो मैं इसको equals to short में डालना कैसा दिखे आपको equals to eleven into ये कोई भी एक नंबर है यहाँ पे integer है ये क्योंकि m भी integer है ये तो कोई भी नंबर का power integer ही होता है तो eleven into integer डाल last eleven into integer तो eleven into कोई सा भी integer हो eleven से divide होता नहीं होता जो number से divide हो रहा है के proof करने हैं last को number common आ गया अब वो जैसा common आ गया जैसा common आ गया उसके बाद जो भी बच रहा है इसको case यहाँ पर इंटीजर वाली दाल 11 जो भी नंबर से अगर 17 से डिवाइड होना प्रूफ करना है 17 कॉमन लेना कॉमन लिया दिया जो भी बचा उसको इंटीजर दाल अब जो भी नंबर से डिवाइड होना वाली प्रूफ करे वो कॉमन आ गया तो ये कैसे भी 11 से डिवाइड होता है देवरफॉर द स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू फॉर f of n equals to 49 power n plus 16 n minus 1. Next step. क्या करना है for n equals to 1 देखेंगे हम. For n equals to 1. For n equals to 1. कहेंगे f of 1 equals to 49 power 1 plus 16 into 1 minus 1. 49 plus 16 minus 1, 15 equals to 64. 64, 64 से divide होता है. Therefore, the statement is divisible by, the, sorry, therefore the statement is true for n equals to 1. Therefore, the statement is true for n equals to 1. Next step क्या है हमारा? Let the statement is true for n equals to k. तो n के वजह k एक दालो. क्या हैंगा? f of k equals to 49 power k plus 16 k minus 1 अभी बताए थे आप लोग इसके बाद का next step याद है आप लोग को क्या करना ये ये अपन let बोलके suppose करे क्या suppose करे the statement true true का मतलब क्या है 64 से divide होता है वैसे true का मतलब क्या है ये 64 से divide होता उस वाले इसको ऐसे डाल ले let 49 power k plus 16 k minus 1 divisible by 64 है ना उस वाले 64 m लगा बाग दालो m belongs to natural numbers और n belongs to integers भी सकते हैं क्योंकि हम ये proofs जो है natural numbers के लिए कर रहे हैं ना तो n लगा रहा where m where m belongs to any natural number अब इसमें से याद है क्या करना इसमें से कोई एक value मान कर रहे हैं तो ये वाला या तो ये एक काम को ये मान कर लिए दो दाल के चलो 
49 power k equals to 64m minus 16k minus 1 the letter plus 1 plus 16 k the letter minus 16 k minus 1 the letter plus 1 is 1 note kalo ab f of 1 ho gaya f of k ho gaya ab k plus 1 me jana consider f of k plus 1 to n ke bajaye kya likhna k plus 1 to 49 power k ke bajaye k plus 1 plus 16 into k ke bajaye k plus 1 minus 1 मैं अभी बता था इक्वेशन 1 में क्या है 49 पावर k है ये 1 निकाल लो 1 कैसे निकालेंगे 49 पावर k 49 पावर 1 49 पावर k है ना इक्वेशन 1 में तो यहां पे भी k लाना ये प्लस 1 निकालने के लिए 49 पावर k 49 इसको मल्टीप्लाई कर लो 16 टू k 16 प्लस 16 वन 16 माइनस 1 16 माइनस 1 15 डालेंगे अब 49 पावर k की वैल्यू यहां पे लिखे ना 49 पावर k की वैल्यू क्या है हमारे पास 64m minus 16k plus 1 into 49 into 49 plus 16k 15 16 minus 1 15 दालो अब ये solving है पहले 49 से multiply करलो क्योंकि numbers बड़े है multiply से करालो first 49 into 64m number बड़ा लिखने के जोत में इसको भी multiply करालो 49 into 16k plus 49 मंजा 49 plus 16k plus 15 अब नेक्स्ट स्टेप देखो ये तो ऐसे निकालो 49 into 64m माइनस ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे 16k कॉमन ले ले रहा हूं 16k 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 कॉमन ले माइनस के साथ तो ये माइनस जाके प्लस 49 होता क्योंकि माइनस कॉमन ले ये प्लस जाके माइनस 1 होता पूरा 16k कॉमन ले लिया फिर एक बार सुनो ये दोनों में से माइनस 16k कॉमन ले लिया तो ये माइनस 16k चले गए 49 क्योंकि माइनस कॉमन लिए प्लस जाके माइनस 16 में से 16 कॉमन ले और 49 प्लस 15 होता 64 49 minus 1, 48 होता है, कितना होता है, 48, 49 into 64m, minus 48 into 16k, plus 64, plus 64, एक काम पेंगे, यहां इसे ऐसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं चेंज करके होता है, 49 into 64m, minus, देखो एक काम पेंगे, 64 कॉमल लेना है, यहां भी 64 है, यहां भी 64 है, इसको थोड़ा चेंज करो मैं, इसको ऐसा सकते हैं, 4 into 12 into 16k 4 into 12 48 into 16 क्यों 4 into 16 हो आता 64 तो 64 12 के लिए दा सकते हैं इसको 48 को लिए दा लामें 4 into 12 into 16k अब 4 into 16 हो आता 64 क्या हो गया 4 16 से 64k बचा क्या सॉरी 64 into 12k 64 into 12k ठीक है plus 64 अब लास्ट में क्या करना था common क्या लेना हम 64 कॉमन लेना तीनों में 64 है ना 64 कॉमन ले लो 49m minus 64 64 कॉमन ले लिया सॉरी 12k plus 64 में 64 कॉमन ले तो 1 64 कॉमन ले लिए 49m minus 12k plus 1 अब ये 64 into ये कोई भी एक इंटीजर है वैसा तो को सा भी इंटीजर है तो आप इसको 64 से रिवाइट कर सकते हैं 64 से 64 कैंसल होता यहां पे 1 रहने दो 2 रहने दो 3 रहने दो कुछ भी रहने दो कोई भी नंबर है उस है ना तो 64 से कैसे भी डिवाइड होता 64 into some integer is divisible by 64 therefore the statement is also true for n equals to k plus one therefore by the principle of mathematician the statement is true for all small n belongs to capital n तो भी next class में इंशाल्लाह ऐसे और दो क्वेश्चन से कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर हो जाता है इंशाल्लाह